Hey guys, welcome back to my YouTube channel. <laughs> that was fantastic. I need to replace all of my intros with that. Hello, language learners. This is going to be another fun video diving into Spanish from another region to hopefully teach us some new phrases that are used there. This video takes us to La República Dominicana. We'll be video chatting with a few Dominican friends and talking through some of the unique phrases and expressions that are used there. And I will be trying to guess what those expressions mean. Stick around to learn some cool Dominican phrases and see how many you can get right. Pues no me enrollo más al lío. Pues vamos, primero te voy a introducir, pues no, 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 te vas a, a presentarte a ti, al, al público. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿O dónde te encuentras en este momento en tu vida? Bueno, mi nombre es Freisy Germosen, soy de República Dominicana, yo nací en Santiago. Eh, vine aquí a los Estados Unidos cuando tenía 11 años y pues ahora mismo vivo en New York. ¿Y te, te gusta vivir en Nueva York? Eh, bueno, siento que hay mucha diferencia porque... Es como aquí todo encerrado. Mm. En República Dominicana, como tú siempre vives al aire libre. ¿Qué es que nos quieres um, enseñar de la República Dominicana? No sé para ti, pero para mí no, casi no puedo entender los dominicanos porque hay muy, pero muy rabidito todo el tiempo y además hay mucha jerga siempre que, sí. que no acabo de entender. Bueno, siempre he pensado que el idioma dominicano debería de ser otro idioma aparte del español porque mucha gente que son de otro país y hablan español no nos entienden. Hay muchos dominicanos que nosotros hablamos rápido, incluso cortamos la palabra para hacer la oración más larga. Eh, por ejemplo, en vez de decir hola, ¿cómo estás? Muchos de nosotros decimos hola, ¿cómo tú estás, mi amor? Y es como que cortamos la palabra para hacer la oración más larga. Voy a comenzar con palabras que los dominicanos siempre la usamos y diría que con la que debo de comenzar es que lo que 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 que pues que lo que me parece una otra forma de decir qué tal qué onda cómo estás como WhatsApp cómo van las cosas sí oh boom la segunda es qué significa vaina 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 tendrá algo que ver con la música no no tiene nada que ver con música. Es que no me sale, pero creo que tiene que algo que ver con la música, banda. La vaina, el país, el país, como la patria, la no, vaina. Tampoco. Te da por vencido. No me sale. Vaina, usualmente lo, lo usamos para cosas. Cuando queremos decir, mira, pásame esa cosa. Sí, oh. algo que se usa mucho. Me gusta como suena. No sé, tiene carácter. <ríe> pásame esa vaina. <ríe> esa es un poquito difícil. Se armó un titingo. Ok, 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 uh, ya me rindo. Usualmente lo utilizamos es cuando hay una pelea grande de muchas personas. Se armó un titingo, como todo el mundo se mandó a correr, o una pelea súper grande. Wow. La próxima es dame banda. ¿Qué significa dame banda? Esa se usa mucho, usualmente cuando tú estás molesto. Mm. Dame espacio o como déjame en paz. Sí, más o menos. Más o menos. Es como vete. Ah. Es como vete, déjame tranquilo. ¿Has escuchado la, la frase española tequilla? Tequilla. Tequilla. No. Mi amiga me, me la ense enseñó. Significa te quieres ir ya. Hoy, como un corto término de te quieres ir ya. Como déjame en paz. Tú sabes que también hay una palabra dominicana que se parece a esa, que es estoy quillao. Quillao. ¿Y, y qué? So, estoy quillao es estoy molesto. Oh. Estoy molesto. Estoy quillao. Es como, no sé, la realidad, nosotros inventamos la palabra más rara, pero eso estoy molesto. Pues primero aprendo en español y después voy a la República Dominicana para aprender este, este idioma. Es este. distinto, pero me gustaría aprenderlo. Esta día. se dice de guabinao. Mm, de guabinao. Es como, es como arreglar algo. Si no, tienes un al coche... Es lo contrario, es algo destruido. De guabinao es destruido. Oh, oh. Acabado. ¿Qué significa apota? Aposta. No, 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 apota. No sé, lo, lo más parecido que, que, que he aprendido es aposta cuando haces algo a propósito. Exacto, pero nosotros no le ponemos la S, nosotros decimos apota. Oh, my God. Apota? <risa> es el mismo, ok. ¿Qué significa dar cotorra? Parece mm, como dar un cumplido um, o 
intentar no, ligar no. con una persona. Oh, yes, sí. ¿No? Yes. ¿Cómo te Vamos. No, esta, esta palabra tiene ese, ese, ese sonido de... Mm, estás entrando en líos. Como el lío. Estás entrando en líos. ¿Qué significa hacer coro? Como el coro de cantar. No. No, no. <risa> Obviamente no, no, no sería tan fácil. Dominicano no. Hacer coro es un conjunto de personas. Es un conjunto. Es jun juntar con amigos para, para beber. O hacer fiestas. ¿Sí? ¿Cómo oh, se sabe? ¡Let's go! ¡Let's go! ¿Cómo se sabe todo eso? ¿Qué es cuarto? La palabra cuarto. Cuarto. Pero no, no como un dormitorio, no tiene nada que ver con la casa, porque eso no. sería demasiado no, no, fácil. No, no, no. no, no, no. Eso ¿Qué sí, es cuarto? Eso sí. Mi barrio, el no, sitio no, no, donde... No, no, no. Una más, una más. Es un bar, un bar. No. Cuarto es dinero. En, en República Dominicana nosotros no decimos dinero, nosotros decimos cuarto. Como yo no tengo cuarto, yo no tengo dinero. Puedes decir también tengo mucho cuarto o tengo mucho cuarto Ajá. pero no no con una cantidad fijada como tengo tres cuartos no 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 no, no. qué es el papa upa de la matica ay <risa> eso tiene mucho mucho sabor no me suena nada como pero... un ejemplo Jerry es el papa upa de YouTube papa upa oh, ok ok como el rey como no el rey sino como el que más sabe un ejemplo el papa upa de la matica y qué es una persona amemao una persona animada. No, algo, todo lo contrario, decaída, como vaga. Ah, que no quiere hacer nada. Una persona lista, ajá, como vaga, que no quiere hacer nada. O okay, que le da pereza hacer cualquier cosa. Exacto. Bueno, ok. ¿Qué es estar ahumado? Parece similar a abrumado o como agotado. Es que te has, te has cansado mucho y no. Mm, o, no, 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 es una borrachera. Ok, let's go. <risa> Ajumado es como de hangover. Estoy afumado de ayer. Yeah. Wow, okay, ok. ¿Qué es un bultero? Un bultero. Alguien que le, hace, que le gusta hacer bulto. ¿Qué es eso? Una, per una persona que le gusta hacer chistes. No. O que, le, mm, que, que se burla de la gente. No. No. Es una persona que le gusta enseñar que tiene dinero. Por ejemplo, que, que si tiene mucha cantidad de dinero, lo saca para que la persona lo vea, es un bultero. Tu clase no lo voy a probar. ¿En serio? No Digo, puedo. Es que tú, no, no, no. El problema es que en el video anterior ya tú vivías en España y se te hacía más fácil adivinarlo. Pero tú no has vivido en República Dominicana. Si tú duras un año en República Dominicana, tú le entiendes. ¿Qué es un chin? Un rey, un jefe. No. Se te da muy bien al hacer algo y eres un chin al, no sé, ajedrez. No, no. Un chin es un poquito. Oh. Como, sí, como dame un chin de eso, dame un poquito de eso. Ok, esto, ¿qué significa la ñapa? La ñapa. Es una bebida. No me digas que no, es una bebida. No es una bebida, <ríe> señor. Una pista, solo una pista. Algo uh. más. La ñapa significa extra, como un ejemplo que tú vas a, a un lugar, ¿verdad? Mm -hmm. Y tú le dices, tú no me vas a dar la ñapa, tú no me vas a dar nada extra. Mm -hmm. O un okay. ejemplo, cuando, o quizá cuando tú vas a buscar una bebida y tú quieres mm -hmm. que te echen más, o oh, échame mm -hmm. la ñapa. Ah, ok, ok. ¿Qué es un colmado? Un colmado. Un colmado es una bodega. Una tienda uh -huh. donde se uh -huh. compra comida casual. Uh -huh. Es como las como una store que está uh -huh. siempre en la esquina. Es el colmado. Que es un pariguayo. Dale, dale, dale. ¿Un paraguas? No. no. Pariguayo es una persona que no aprovecha las oportunidades. Entonces, le dice, si era pariguayo, como porque tú no aprovechas tu dinero. Aunque okay, no, no arranca de la, las oportunidades que tiene. Y... He averiguado 4 de 10, creo. De 50. <risa> ¿Qué es una funda? Una fundación. No, una funda es una, una finca. No, ¿qué va? Una funda <risa> es una bolsa. ¿Como una bolsa de, de compras o no, bolsa de...? De compras, una bolsa de compras. En Santo Domingo nosotros no decimos bolsa, nosotros decimos funda. 
pero el idioma dominicano es bien básico. Bien básico, dices, no, para nada. No, ni para nada. I hope you enjoyed the video and learned some new phrases. Take some of these phrases and practice using them on your own. Listen to see if you can catch any of these phrases used in any Dominican shows that you're watching or music that you listen to or in the things that you're reading as well. And for bonus practice, try writing a comment using one of these expressions. Continue sending video topic requests, subscribe for more language tips, experiences, and resources, and I'll see you next time. Sending good vibes and energy to you all, and hasta la próxima.